Assalamu alaikum, hormatli, qadrli, aziz o'quvchilarimiz. Darslar bilan to'liqib qolmayapsizmi? Mabodo o'qituvchilaringiz juda ko'p topshiriq berib yuborishmayaptimi? Bizning darslarimiz, ayniqsa bizning darslarimiz sizga yoqyaptimi? Taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kutib qolamiz. Bugungi mavzuimiz esa avvalgi darsda boshlaganimiz ifodalilik va ko'chimlar mavzusining davomi hisoblanadi. Avvalgi darsda yodingizda bo'lsa, ko'chimning metafora degan turi bilan tanishgan edik. Bugun esa uning metonimiya va sinyak daha degan turlari bilan tanishib chiqamiz. Yodingizda bo'lsa, biz gapirgan edik, ko'chimlar avvalo o'zi nega kerak? Ifodalilikni ta'minlashda ularning roli, ahamiyati qanchalik? Albatta, ko'p ma'noli so'zlarda ma'no ko'chishini ta'minlab beradigan usul bu ko'chimlar hisoblanadi. Avvalgi darsda ham ta'kidlagan edik, tilimiz bu behisob cho'zilib ketaveradigan so'zlar sig'may qoladigan darajada chegarasiz emas. Undagi har bir yangi atamaga biron bir ma'no yuklaydigan bo'lsak yoki har bir tushunchaga ism qo'yadigan bo'lsak, insonning ongi uni o'shani hammasini qamrab ola olmasligi mumkin. Shuning uchun ham ko'pincha insonlar ko'p ma'noli so'zlardan foydalanishadi, ma'no ko'chirishadi. Ma'no ko'chishning esa metafora, metonimiya, sinyak daha degan usullari bor. Demak, bugungi mavzuimiz metonimiya va sinyak daha haqida. E'tibor bering, umumiylik, aloqadorlik, butunni qism bilan yoki aksincha atash haqida gaplashar ekanmiz. Metonimiya narsa yoki tushunchalar o'rtasidagi muayyan aloqadorlik asosida birining nomi bilan ikkinchisini atashdir. Masalan, bu yerga termilib parishon dunyo to'g'rilab oladi qo'lda soatin. Abdulla Arif tutib olingan mana shu misralarda dunyo so'ziga e'tiboringizni qarating. Dunyo bu mana shu insonlar yashab turgan bizning planetamiz nazarda tutilyapti. Lekin shu yerda u planeta degan ma'nodami ekan yoki shu planetada yashayotgan insonlar degan ma'nodami. Insonlar so'zining tushib qolishi, uning ma'nosi dunyo so'ziga ko'chishi bilan o'z-o'zidan ko'chimning bir turi aloqadorligiga ko'ra turib paydo bo'ldi. Metonimiya aloqadorlikka ko'ra turadi dedik. Ya'ni agar shu so'z bilan aloqador bo'lsagina Dunyo so'zi mana insonlar so'zi bilan aloqador, uning yukini o'ziga oladi. Aloqador bo'lmasa yo'q. Masalan, zal oyoqqa turdi degan eng taniqli bir misolimiz bor. Zal aslida katta bir xona. Oyoqqa turdi deganda hech qachon siz shu zalning ko'ndalangiga turib olganini tushunmaysiz. Balki shu zal bilan aloqador insonlarnigini tushunasiz. Nega faqat insonlarni? U yerda boshqa jonzot bo'lmasligi mumkin-ku? Boshqa jonzotlar bilan gapirganimizda esa endi biz qora tinchlandi degan narsani ishlatamiz, ya'ni qora bilan endi mahluqlar, hayvonot aloqador. Qora degan so'zni ishlatishimiz bilan biz endi insonlarni emas, hayvonotni nazarda tutdik. Demak, metonimiya ichki aloqadorligiga ko'ra bir narsa nomining ikkinchisiga ko'chish ekan. Sinyak daha chi? Bu juda ham ko'p qo'llaydigan usullarimizdan biri. Biz o'ylamaymiz ham buni qo'llayapmizmi? Biz mana shu narsa ishlatyapmizmi deb. Lekin aslida mana shu narsani ishlatish ko'pincha bizni nutqimizni ravon qiladi. Mubolag'a beradi shu gaplarimizga yoki bo'lmasam qisqa so'zlarda ko'plab fikr bayon qilishimizga yordam beradi. Ishora qilib qo'yadi nimagadir. Ya'ni narsa yoki tushunchalar o'rtasidagi butun bo'lak munosabat asosida bir nomini ikkinchisiga ko'chish hisoblanadi. Biz buni ko'pincha bizning qiziqchilarimiz, so'z ustalarimiz mana shulardan foydalanib, sinyak dahaga uchratmasdan so'zlarni o'z ma'nosida qo'llashadi deb kulgili vaziyat hosil qilishadi. Masalan, biz ko'pincha hali barmoqlar orqali, qo'l orqali insonni nazarda tutamiz. Misol uchun, bu kishi tirnoqqa zor deilganda tirnoq nazarda tutildimi? Agar endi shuni o'z ma'nosida qo'llasangiz-chi, qani kulgili vaziyat hozir bo'ladi. 
aslında ise tırnakta zor deyken de şu bulak orkali farzantinin tanası, bütün gavdası uzu çünüldü. Ya ki bu mesela, cüde külgeli çıkar bir şadık öpünce sıkandalarımız ıı, kızın gizini kulunu sorup gelişip de. Kulunu sorup gelip de mi? Ya ki uzunu sorup geldi mi? Ana yani şimdi kul orkali bana şu kızın uzu bütün ile gavda nazarda tutuldu. Ana yani şimdi derslikimizdeki 92. maşıkka bir karaylık. Dikkatinizde karatas. Demek birinci gap. Ondan keyin sizin dasturhan ingizini salıp, etibar beramız dasturhan sözüge, dasturhan ingizini salıp, kul ingizge su berip, kız ingizinin çöklerini tıkıp, hizmet ingizini kılıp yotardım. Çölpondan olingen, bana şu parçada etibar berseniz, dasturhan ingizini sözü salıp, aslında ne demek çölpon, fakat şu dasturhan salış mı? Yok, hizmet ingizini kılıp. Dasturkhan üstündeki naz nimetler ingizini tayyarlayıp degen manada bu sözünü işlettim. Ya ki bu mesem çöklere indi tükip de yaptı. Çök bilesiz bu, yani tükiledigen kimlik igne bilen ip ot kızıledigen kısmı. Fakat şu işini kılay de yaptı deme. Yok, indi bu çök sözünü alakadarlık cöyge karay. Her bir tükiş biçiş işler ingizini yok. Pişirik, kuydurik işler ingizini degen fikrini nazarda tuttu çölpar. İkinci gapke karayımız. Ta ki galip iken muzaffar ülke şanıge şir aytmak, şayırge adat. Abdullah Aripov'dan olingen manaşı mısırada muzaffar ülke galip mi? Yok ki muzaffar ülkenin insanları galip mi? Ana şu yerde insanlar sözünü taşlapı varış bilen Aripov mana koçırdı ve bu koçırış ise güzel bir çıraylı, tasvirilik, ifadelilik hasıl kıldı. Uzbek Navayi'ni okumayı koysa, altın başının kelle bol gelişidir. Erken vakitinin bu maşgul mısırları, ya dengiz geçişti benim nazarımda. Navayi'ni okumayı koysa, Navayi'ni mi? Ya ki, onun asarını mı? Ana yanda alakadarlık ki, metanimiyge kore, nam koçtu, koçum payda buldu. Altın başının kelle bol gelişidir. Altın baş digende, yani, Akıllı baş, bir de metafora ham var. Altın baş değil yaptı. Lekin altın baş neyin değil gendi? Fakat şair kelleni nazarda tuttu mu? Ya ki, bana şimdi akıllı insanını, bütün ligiçe doluğuca akıllı insanı nazarda tuttu yaptı mı? Demek, okşatış ham, sinyak daha ham. Bana bir de sinyak daha işletildi. Navayını sözü de metanime işletildi. Ve bu bilen şair ifadelilik yarattı. Belki tuş görgende kalırsız hayran, iştip Taşkent'nin sabır taqatın. Taşkent'nin sabır taqatını mı? Bugünkü kunda Uzbekistan'nin sabır taqatını mı? Ya ki, onda insanların sabır taqatı nazarda tutuldu mı? Ala kadarlık ki kora, metanimi ki kora, nam koçtı ve insanlar sözü Taşkent, Uzbekistan sözlerine koçtı. Başarcan yani gəhdarıldı. Rahbati çal, tuğra etarken. Ondan ki bu bir tırnak, men kaldım. Yaşı mı, yomon mı, harikalay. İsmini familia kılıp yürüp mən. Nemet Aminov'dan olayın gel, bana şu cümlede etibar verin. Tırnak sözü, kandayı manada kullandı. Bütün narsanın bulak bile. Atadık, sinyak daha göre kuçum hasıl kıldık. Bir de yani cüda çıraylı sizi dersli gizde berilgen, yani bir de Abdullah Arif'ten berilgen şiir var. Siz bunu cüda yam yakışı bilesiz. Kurugan kokusu da yolğız bilen çek. Abadi fırakın hayhat dostlarım, abadi vusal de bildi kelin çek. Ayol şiirden olingen bana şu parçada. Kurugan kokusu da yolğız bilen çek degen sözünü işletti. Şair aslı da bilen çek imaz. O çakalak degen alakadarlık asası da çakalak sözünü kuşurdu bilen çekke ve o brızlı ifade hasıl kıldı şair. Bana şu oranda biz için cüda hem yokumlu bulgen bir musika yangiraydı nazarımda. Siz kuruş ingiz bilen bu şiirini onun kuşuğu yad ingiz geçişedi. Nege ki herkende maşğur kuşuk üç kişinin bastakar, şair, hem de kuşukçinin bir gelikte kılgın asarı buladı. 
va bu asar haqiqatda uch kishining mahorati jamlangan bo'lsagina shu darajada yoqimli sizga ta'sirli bo'ladi. Atirgul Mirzo Kenjabek she'ri. Bu she'rda ishlatilgan ko'chimlarni, undagi ma'nolarni, o'xshatishlarni nazaringizdan chetda qoldirmaysiz degan umiddaman. Gullar oqsham chog'ida o'yga tolar emishlar. Quyosh botgan tarafga qara qolar emishlar. So'ng barchasi subhidam sal imonib, nozlanib, quyoshni kutar emish. Sharq tomonga yuzlanib. Faqatgina Atirgul sog'inch dog'lab ko'ksini Quyoshi ketgan yo'ldan olmas emish ko'zini. Ters tomondan kuz chiqqach, to'lib shabnam, ko'z yoshga, hayratu araz bilan qayrilarmish quyoshga. Sherdagi ko'chimlarga e'tibor bering. Gullar oqshom chog'ida o'yga tolar emishlar. Nega o'yga toldi? Gullarning sekingini yopilishini shoir juda chiroyli o'xshatish bilan ifodalab berdi. Quyosh botgan tarafga qarab qarab qolar emishlar. E'tibor bering, quyosh botgan tarafga hamma gullar qaraydi-yu, lekin mag'rur atirgul 3-baytda hali ko'rasiz, o'z holida qolaveradi. Burilmaydi quyoshning botgan tarafiga. So'ng barchasi subhidam sal imonib, nozlanib, metaforaga e'tibor bering. Quyoshni kutar emish, sharq tomonga yuzlanib Faqatgina Atirgul sog'inch dog'lab ko'ksini quyoshi ketgan yo'ldan olmas emish ko'zini. Atirgul metagibe bo'yicha kim bilan aloqador? Atirgul obrazi orqali shoir kimni tasvirlamoqchi? Ters tomondan kun chiqqach to'lib shabnam ko'z yoshga o'xshatishni qarang. Ko'z yosh bu Atirgulning Ustadagi shabnam, aslida u shabnam emas, Atirgulning ko'z yoshi. Nega? Vositan chiroyliligini qarang. Quyosh unga bevafolik qildi. Tashlab ketdi. Boshqa gullar unga nozlandi, lekin esa u nozlanmasdan, balki ko'z yosh bilan kutib oldi quyoshni va burilmadi ham g'arbga qarab. Hayrat u araz bilan qayrilarmish quyoshga. Qayrilmoq so'zida Quyosh so'zidagi quyoshning metanimi asosida qaysi so'zning ko'chishidan paydo bo'lganini, araz, hayratning qanday metafora asosida ko'chganligini e'tibor bilan, diqqat bilan ko'rasiz. Shabnamning nima ma'noda ishlatilganligini mana shu o'rinda sinergda ham metanimiyaning, metaforaning qanchalar o'zingiz ish berganiga o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Shoirning mahoratiga, uning so'z tagida so'z aytish mahoratiga yana bir bor tasanno o'qiysiz. Hurmatli o'quvchilar, biz avvalgi darslarimizda ifodalilik, ifodalilikni hosil qiluvchi vositalardan biri bo'lgan ko'chim haqida gaplashdik. Ko'chimning metafora, metanimiya, sinyak daha degan turlari bilan tanishdik. Ana endi o'ylab ko'raylik. Biz o'z nutqimizda shulardan foydalanamizmi? Foydalanamiz albatta. Lekin shu yerda ko'chim ishlatganimizni bilmaymiz. Mana endi siz uning tagigacha yetib olib, mavzularni kitobingizdan yaxshilab o'qib qoidalarni, mashqlarni ishlash jarayonida ha, shu yerda yozuvchi mana shunday ifodalilikni hosil qiluvchi vosita ko'chim ishlatgan ekan deya olsangiz, demak kelajakda siz ham matn tuzayotganingizda Xoh u og'zaki matn bo'lsin, xoh yozma matn bo'lsin. Mana shunday ko'chimlardan foydalanasiz, nutqingiz ta'sirli, mubolag'ali chiqadi va albatta tinglovchiga rohat bag'ishlay olasiz. Endi esa uyga vazifani belgilab oling. 96-mashq. O'zingiz o'qiyotgan badi asardan ko'chimlarga misollar toping va albatta uni daftaringizga qayt eting. Ko'chimlarning turlarini ko'rsatasiz va ularning badiy qimmatini izohlaysiz. Albatta, she'riyatda bunday ko'chimlar juda ko'p. Nasriy asarlarda ham bor. Yozuvchining mahorati ko'chimdan qanday foydalanganiga qarab belgilanadi. 
eğer siz onu ertege topu aladı. Gen bu seniz o zingizini okuyatken asarınızdan. Demek siz, sizde hakiki kitap hallik kabiliyatı, konikması payda bol yaptı. Hiç kaçan kitaplardan uzaklaşmayın. Badi asar daimi yoldaşınız bulsun. Çünkü badi asar sizge ona tanımızın bor kaddi qomatini, güzelliğini, nafasatını korsatıp beradı. Hayır, salamat bulunlar. Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписания. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге Кундалик можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и с сайтом Кундалик. При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту teamsobachka.kundalik.com или позвонив по телефону плюс 998-78-888-82-82 Ассаламу алейкум, дослар! Хозыр біз біргелікті Хан Академиясының онлайн видео дарслар оламыге ел оламыз. Қаны кеттік! Ve bugün ki mazuyumuz manfi sallar. Biz siz bilen cüda ham kızıqarlı xoğsanı ifadala baldik. Tege altı te gülüne gireştirin. Bir, yerge bana bu trajektoriya boyla püşadı. Ana endi tangin stetanı topiş işemez. Demek yoz bolamız. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок литературы. Тема нашего урока – Василий Макарович Шукшин. Рассказ упорный. Нам бы про душу не забыть, нам бы немножко добрее быть. Слова Василия Макаровича Шукшина. И каждый, кто делает добро, считает, наверное, себя счастливым человеком. Василий Макарович Шукшин, выдающийся писатель, актер, сценарист, режиссер. На протяжении своего творчества он написал пять повестей, два романа, семь киноповестей, более 120 рассказов, и им поставлены пять фильмов. В годы своего творчества он не выходит за рамки деревенской темы. Любовь к людям, верность им до конца – вот что главное для Шукшина и его героев. Непосредственно переходим к рассказу упорный. 
Краткое содержание рассказа. Рассказ упорный, в названии которого указание на главную черту характера героя. Это упорство. Шукшин написал в 1973 году. Герой рассказа упорный. Это изобретатель, совхозный шофер. По прозвищу Моня, которого звали Дмитрий Квасов. Он прочитал, что в какой-то книжке вечный двигатель невозможен по тем или иным причинам. Прочитал, что многие пытались все же изобрести этот двигатель. Посмотрел рисунки тех вечных двигателей, какие в разные времена предлагались, и задумался. Он не поверил, что такой двигатель невозможен, и он его решил изобрести. Муня показывает свой проект инженеру. Инженер отказывается даже смотреть на, на этот проект. Он идет к учителю физики, и учитель физики доказывает, что здесь в устройстве будет полное равновесие. Моня, конечно, обидевшись, сгреб свои чер чертежи и ушел в сарай и начал делать свой вечный двигатель. И он его сделал. Несмотря на все попытки, колесо, немного повертевшись, остановилось. А теперь, ребята, я вам предлагаю посмотреть отрывок, где Мони изобретает вечный двигатель. Как вы видите, ребята, вечный двигатель, который изобрел Моня, останавливается, немного повертевшись. Рассказ кончается оптимистично. Инженер дает совет, чтобы Моня учился, но, конечно, он его не обижает. Улыбку, уважительное отношение к себе вызывает герой у инженера который поверил, что его вечный двигатель проработал всю ночь. Теперь, ребята, перейдем к словарной работе. Слова, которые ну, встретятся вам во второй части рассказа. Заносчивый – дамагдар. Строптивый – уджар – кайсар. Добиваться – интельмок – урунмок. Неизбежно – Тургянгяб, ось, гальдарак ука, обод колеса, гальдарак тогена. Вам нужно будет записать новые слова в словарную тетрадь. Ребята, вам нужно будет прочитать вторую часть рассказа упорный самостоятельно и ответить на следующие вопросы. Как пережил Моня результат своего эксперимента? Прочитайте этот отрывок. Как вы понимаете выражение «встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь»? Почему, несмотря на результаты опыта, Моня не страдал? О чем он думал? Прочитайте этот абзац. Можно ли Моню назвать творческим человеком? Почему инженер не обиделся на него за обман, а улыбнулся? Какой совет он дал Моне? И домашнее задание. Прочитать самостоятельно рассказ упорный, вторую часть. Ответить на вопросы на странице 165. До свидания, ребята. Урок закончен. Инсон Тафаккурнинг Махсулидар, Уннамада Бойлеса, Шунгайлянада, Махапма Ганди.
Ko'pgina bolalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi, ammo tushkunlik va negativ kayfiyat salbiy fikrlash bilan o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi mumkinmi? Psixologlarning ta'kidlashicha, salbiy fikrlash davrimizning dolzarb muammosidir. Bolalar o'zlari anglamagan holda hayotlariga salbiy narsalarni jalb qilishadi. Shuning uchun ularning orzu umidlari hali ham orzu umidligicha qolib ketishi mumkin. Ijobiy fikrlash bu dunyoga, ishga va o'ziga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabat, mashaqqatli mashg'ulot orqali olish mumkin bo'lgan zarur va foydali odat. Bizning fikrlarimiz, borligimiz va kelajagimizni shakllantirib, hozir qanday yashayotganimiz va ertangi kunimiz qanday bo'lishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy fikrlarning kuchi shubhasizdir. Optimistlar samarali ishlab ko'proq pul topadilar. Hayotda ijobiy tasavvurga ega bo'lgan insonlar kasal bo'lish ehtimoli kamroq bo'lib, buni 30 yil avval psixologlar Lawrence Shayer va Charles Corver tomonidan aniqlangan. Keling, ijobiy fikrlashni afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muammolar shunchaki muammo xolos. Ijobiy fikrlaydigan insonlar muammoni ko'rib turib, ularning nimaga olib kelishini o'ylamasdan, shunchaki uni hal qilish yo'lini qidiradilar. Yangiliklarga yo'l ochiladi. Salbiy fikrlaydigan insonlar juda ehtiyotkor bo'lishadi va hatto yangi narsalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Ijobiy kayfiyatdagi insonlar har doim yangi narsalarga tayyor bo'lishadi. Ular hatto eng g'ayrioddiy va jasur g'oyalarni ham xursand qabul qilishadi. Ishonch ko'payadi. Ko'pgina iste'dodli va g'ayrioddiy insonlar ko'pincha o'zlariga va iste'dodlariga yetarlicha ishonmagani uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanmaydilar. Ijobiy fikrlayotganingizda eplay olasizmi yoki yo'qmi, oldingizda to'siq paydo bo'ladimi, bo'lmaydimi, shunchaki harakat qilasiz va iste'dodlaringizni amalga oshirasiz. Quvvat va ilhom. Fikrlar mutlaqo ijobiy yo'nalishda yo'naltirilganda, inson miyasida baxt garmoni, endorfin ishlab chiqara boshlaydi va ko'plab yorqin g'oyalar, samarali rejalar paydo bo'lishiga, shuningdek, dangasalikni yengish ga yordam beradi. Quvvat va to'liq ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu esa muvaffaqiyat kalitidir. Bolalar o'zlarini doimo ishonchli his qilishlari uchun ularni rag'batlantirish lozim. Ularni qo'llab-quvvatlang, ularga ishonch bildiring va doimo hayotga bo'lgan ishonchni rivojlantiring. Shundagina farzandingiz qalbida hayotga uchraydigan muammolardan qo'rqmaydigan, jasur va o'ziga ishonch bilan qaraydigan inson etib tarbiyalagan bo'lasiz. Edu Market platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma bosqich ko'rsatma. Edu Marketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring, ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'liq qonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum o'quvchilar. Xormang endi. Zerikishlar yo'qmi? Uyga azfalar qalay bo'layapti? Kayfiyatlar qalay? Birinchi navbatda kayfiyat yaxshi bo'lish kerak. Ruhiyat baland bo'lish kerak. Tetik bo'lish kerak. Xullas, bugungi darsimiz geometriyaning stereometriya bo'limi aylanish jismlari deb nomlanadi. Qaysidir ma'noda bu darsimiz umumlashtiruvchi dars, takrorlash darsi. Biz sizlar bilan o'tilganlarni qisqagina bir qaytaramiz va eng asosiysi bu o'tilganlar asosida hayotiy vaziyatlarga doir, hayotiy masalalarga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Shar va sfera juda ham chiroyli shakllar, fazoviy jismlar. Hozirgina biz aytdik bu shar demak doirani aylanishidan, sfera esa aylanani diametri atrofida aylanishdan hosil bo'ladi. Va unga doir quyidagi masalalarni ko'raylik. Faraz qilaylik, kosmik kema 244 km balandlikdan uchib o'tayapti. Biz bilamiz, kosmik kema xuddi yerning sunni yo'ldoshida yer atrofida aylanib harakat qiladi. Va u yerdan 244 km balandlikda ekan. 
bir de mesela koyul yaptı. Şu kosmik kemada oturgan kasmanav yerimizi kandayı burçayı asla koradı. Kanca cayını koradı. Bu ham amali karakterliğe ege bogan masala. Bir de biz yeri radyosunu takmayan 6372 kilometre alışımız gereği boladı. Ve bir de ham içim bana bu şekilde asoslanan. Bana ait eli uşa kosmik kemanı Orna A noktada bolsun, O nokta yerine markazı bolsun. Eğer de biz kesimini alırken bolsak, bana şu dairege urunmalar uçuşsak, demek A, B ve A ise urunmalar uçuşsak, onlar masrafışta, demek O, B ve O ise kesimlerde perpendikülere buladı. Ve hasıl bolgen, bana ilk de üç burçakımız, teyim buladı. Neye teyim buladı? Çünkü, şu demek aylananı taş karısından otuzluyan urunmalarını hassasiye göre. Bir de A, B, A'sı geteyim buladı. Ve Mosra işte O, A umumi bölgenin için ve e, hazırken etki perpendikülerli şartı demek O, B, A ve O, S, A bu şeylerimiz bu 90 gradis geteyim. Ve üç bu şeyler teyliğinin alamatiye göre bu üç bu şeylerimiz buraya geteyim buladı. Ve birden kep çıkardı ki B, A, O ve S, A, O burçaylarımız o zorlu teyim buladı. Bu yüzden uşan asırlarım bana bunlar keltirilgen. Bundan faydalanıp kireyli katalitlerini soğablak bursak, o halde B, A, O üç burçayımızın sinusu, B, O bölünge A, O demek bu konuyetten, bu nisbattan faydalanamız ve kireyli katalitlerini coğuya koyup bu burçayının sinusu 0,10 milyon 9.631 iken topamız. Bu cadvaldan faydalanıp şimdi B, A, O burçayını uzun topatken bulsak burçayımız 70 tur graz bularken. Demek Kasmanav 240 tur kilometre balanlıkta yerine 70 tur graz üstü burçak ısıtı kurarken. Şimdi bu kızı misalge toktalamız. Hazır geçe biz her kıl bizge tanış, kurnışı Çıraylı bu yan şekilleri hakkında yaplaştık, onların hacimlerini ölçedik. Şimdi farası kılaylık, bana bu şekilde hem konuştuk hem çıraylı, nöylükken bunun hacimini hesablaş, kançalı mürekkep. Bu, kaçları manada bu yıldız sımağın kopyaklılar e, oylası gibi mansup. Farası kılaylık, bana şu cisimini, hacimini hesablaş gerek. Kandı hesabla gelmelerdiniz. Yok ki bu masa, bana kol asımızda Türkiye'nin asılarının baratasına kolaylık. Bana şu cisim mi? Hacmini soblaş için ne maksayı buladı? Kandı soblaşı buladı? Bu karasay bu uzun ilma teşvik, kandıydır. Şiyam ovak. Bunu hacmini soblaş uzun bu miydi? Biz formularımız burada iş bir miydi? Bunun için kuydaki bir de bir universal yol var. Fizik, tajriba, üsuldan faydalanan kolda. Biz onun için Su solunca bana bu dişini olamaz. Bu dişimiz şunun üstünden farklıladı ki, bunu demek, şikalası var. Bu yerde kanka su borlayını korsat duradı. Ve maşı cisimimizi, bana o zikareyimiz demek, bir yerde bu 500 gram su borarken, yok ki 500 mililitre su bor, yok ki 500 santimetre kub su bor, bunca bana bu dişini Batıramın. Absuz ki suumuz yeterli masakken, özür dilerim. Suunu kopyetiramız. 800 mg oldu. Solamız. Ve etibar versek, birinci satıqımız 800 mililitredi. İdişini sağlayanından ki, onun satıqı 200 mililitre kotarıldı. Bu ne bana bildiriyordu? Bu da yani, bana bu şeklimiz, sazavi cisimimiz, suyu batırılgandan ki, suyunu hacmi şunca aşıptı. Demek ki, şu cisimimizin hacmi hem 200 mililitre buladı. Ya ki, başka çıkılay etkilerimizde 200 santimetre kub kütüyen buladı. Korup durganızda, e, matematikaya, Formüller bilen işleydi, fizike uzun tecrübeler bilen işleydi. Kaysa bir yaş. Merhamet, kaysa bir sizge makul bulsa, uşanıstan faydalanın. Şimdi, 
من اوش تجربه مس بیرد از گنا باش اشراق کتالیش لر بر ایکلاس نم معناس برخل و بیرد بو جسم مزنا مس حجم 80 سانتی متر کوک تین لیکر تلگیان این دست از گه از گه چه چگیم بوسهایی از گه زیرکیم بوسهایی دست از گه من یه نبیت ده هنگام من ات بیار نشم. فیزیک و ماتیماتیک تجربه و حساب دو بات لاده بو هنگام ما مس کل این برای ده درس که تیاد کند ماتیماتیک درس و اختویش درس ن آخر ده بالرگی کویده گه مثلا نبیرد تو بالرلر هر از قلین بر بزرگ جمهوری بار اون دن هر دقیقه ده 80 تامچی سو تامپ دراده یه دوباره شو بزرگ جمهوری دن طور ساعت تا کنچه سو آکپیتشنه سابلا کپیتلی را دک یوگا از فیبرگی و بر تامچنه آغلیگه یکی گرم گتین شونه هم سابک آلین تب مساله بیرگی کینگ درس ده هم کیم درش لگن کیم درش لمعن لیکن بر بالا میانش لادم میانش لادم یوگا از فانه دب وقتی چه اون دان سر رفت کین خوب شگیم بوسه خانه ایت چه کندش لادم و مساله نه اما اون یه باردم، ات کن از دش جمهوریانه شو دقیقه سی 80 تامچی تامادیان خلب آشتم، تور ساعت کتود دردم، تا یه بیت چلی نخوی گندم چلی تول د، چلیم 10 لیتر لیه د، مساله از جواب 10 لیتر داملد، وقتی چه خورسان بود کت، بالا ن تابکر لگیدم، ما اما کویل دم یه چیکرای. حالا سه فرمول بله، حالا سه باشکوه اصول بله. یه چیزی هنر معمولاً خلق کردن از این مخومه. چون چون بالر بیاد فیزیک بله، ماتیماتیک هنر قیصر مانند بربری که آزاد روشتریم من. هر یک کلاس نموزی که ارزش اون نبود. نه که بردن استان ساب کردیم. فیزیک ماتیماتیک هست از یشال میده. هر کنده فیزیک کشفیات کنده در نتیجه لر. البته ماتیماتیک تا من اساس لانگن دگه نه. او تن آل نده. فقط فیزیک ماست. همه فن در خودشون هست. چون چون ماتیماتیک آن بی قیاس. نمی‌بینم بر سیکوند، بر تامچه تور ساعت نه 80 مینوت، 80 سیکوند. اینجا کوپترسه 8800 بولاده، یه تیگر ام بولاده گم است کوپترسه 10 کیلوگرم. حقاً سب تاب کسی گم 10 لیتر چکیت. بالا نه تاب کن جواب تو رو چکن. اختر چونگی رحمت دیگم. لیکن بالا یه نسخه بر مسئله اتمن شنیم یه چیپ کیلا خاگن. چه دچرال اصلیم باره گم. فرض خلاصه از این ده با یه سو جمهوری دن دقیقاً سده 80 تامچه مس، 80 تامچه تامی هم تخلص. و مثلاً شرط نیاز نیست از گذرم. یعنی بر تون نسو کن چه وقت آخش نبود تاب کین. بود استاد، بچرب کلمان، تاب کلمان دب، یه قرب کت خوابت، کینگ درست، او بالا یومش، چاشکی که مبتدا حیران بودش. بر هفته دن کینگ درست بالا کورنیت. ها بالا نم بود مثلا استاد مثلا یکی که یه شتمه لیکن اوی مزد سو باس کت. بر تو اون سو کت سو بولار کن. اوزیم آل تکم پایل هدم منو آخش نه. دب جواب برگه نکن. من کردیم من بیارد تجربه کلم اند سه مرحله تجربه کلی لیکن تجربه هم همه وقت سعی کل کلی ور میده. ماتیماتیک هم اوزی خاص سویت شدن امبارات کی او مدل لشکر را بسیج بر زمده، او جریان، او معامان بر زمده بسیج حلق براده. یک خطر ساب کتاب من چقدر گن نرسانه بر خبته کتی اوترش شرط اماس. چون چون بیارد ماتیماتیک و فیزیک آن بر بریت کلمه قرش کوش نیم نیات ما میو. لیکن ماتیماتیک آن رول آن اورن نسل گه کورسات مخشید. یه نبر نرسه. یادم میاد خاله من اشو درس نتایلات کنم ده. نیپتون سایر اسنا کشف کردن شکل داشت که مسیس. نیپتون سایر اسنا باز پیش سیستم ما بودن سکزینچه سایر اسنا پلانت اسنا. اون تو کزینچه آثار دگه چه بو پلانت آشل میگن. بر می سکیز کرکینچه یلرده. اون تو کزینچه آثار ده. اوران پلانت اسنا کجاتش کن؟ آثار ناملار و اولار اوران پلانت اسنا اوزن غلطه چیونه تابش کن. یعنی خیلی گذر کی گندو اوران پلانت اسنا تیز لشکر کند، بر پس وقتی بیان سیکل لشکر کی هنر وزن سیزیم با، یعنی هر سفر ایلان کند، خیلی در بار کند، کدشون اگه غلط وزن تو ترکن، نیه گه بو تیز لشکر یابد، هم سیکل لشکر یابد و خاک از، هر خل فرازلر هر خل ملاحظه لر بولیم، 
hiç kim tap almagen. Şunda Fransız matematiği 1846 yıl Urbain Leverie bu masalanı kağızda hal kılgen. O astronomlar koygen masalasını obdan oylap körüp modelini tutuzgen ve 1846 yılının sintabr ayıda bu yurda yana bitti planeta bor. Aynen şu planeta orange uzun için de galata tutuşke o tasar kursu de yaptı. Dip kağızda uşa planetanın, normalin planetanın kayda yol aşkanı, ağırlığı kança, hacmi kança, şunların hamasını kağızda sap kitabı berişken. Ve o sap kitablarını liberiye, uşa payetaki maşğur nemiz astronomi yogan galliye yuvargan. Galli ise uzunu şakırları bulan, ney koz bulan teleskopta hud da uşa joyge karasa, Osmanlı'nın uşa joyge karasa bitta planeta turganmış. Bu yurda matematikanın uzge xoz katta bir ahamiyatı e, nama oyan bol yaptı. Uşa payetleri bir isteyin. Bu Newton'la bütün olan tartış konunu kaşıp kalıngan, Konunla işle yaptı. Lekin köpçelik hala önce işhanma yaptı ve hak olsa. Ve şu joyda Newton'un konularını işbiri etkeni ve onu matematikte kollaştı, matematik modellerine yaratıştı. Bu katta uzun oranı ege ekenliğine kudu bana şu misal kursat koydu. Bu mavzuğu ayet masalayı hiç hastaya umutlamız. Sağ olun, selamat olun. Rahmat et varlar için. Dilimning chegaralari mening dunyoyimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarini o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi, nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyo qarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini İngiliz tili misalıdaki bazı malumatlar orkali taqnım etimiz. Biznesde İngiliz tilinin rolü. Hazırgi globallaşu davrıda, halkara biznesini İngiliz tilinde gürtüştü, şart normalar tuzuş, daimi işbilarman yazışmalar alıp barıştı, konuraklarki cevap veriş, muzakerelar, taqdimatlar ve başka profesional faaliyetlerini amal yaşırış için gerek. Talim alıştı İngiliz tilinin rolü. Dünyanın aksariyat davletlerde İngiliz tili alla kaçan biznes tilgi aylanıp bolıp, onda karib 1 milyar 100 milyon kişi suhbat Hamda 400 milyon kişi uçun bu onatılık soklanadı. İnternetki kersek, malumatlarının 90 faizi İngiliz tılıda saklanadı. Bundan taşkarı, dünyadaki barçı kitaplarının 28 faizi İngiliz tılıda çöp etiladı. Demek, malumatlarının asosiy kısmını İngiliz tılını biliş orkali organiş mümkün. Teknologiyalarını organişte İngiliz tılının rolü. Dünyanın en ilgor inovatsaları, yengilikleri, know-howlar, birinci İngiliz tılıda çöp etilip, onlaki takdim etiladı. Dünyanın ilmi ve teknik naşırlığı 50 faizi İngiliz tılıda çöp kılınıp, dünyadaki ilim fan ve teknologiyelerden daimi haberdar buluş için İngiliz tılıda buluş cüda muhum, musiqi ve madaniyatını organişte İngiliz tılının rolü. Sizge musiqi dinleyişi yok adı mı? Bugünkü kundagi cüda kop hit paratlarda çet el musiqası oran olgen. Bu yaxşı ham, yaman ham imaz şünçeki fakt. Siz bundan o zingizge maksimal derecede faydalanışınız mümkün. Birinciden, koşuk nimi haqida kuyulene yokkanını, onun manasıge etibar karatıp, şu bilan birge, xananda oz icadı bilan nima demokçı bolganını şunasız. Film. Harici dilini bilsengiz, harici filmlerini asıl nusfada tamasha kılışınız mümkün. Sevimli aktör ve aktrisalarının tabi avazını dinlap, zavklanasız. Film ve multfilmlerdeki bazı hazırlar, söz oyunlarının düşünüştü, mama bolmaydı. Madaniyatlarının birlaşı ve globallaşı. Hazırgi kunda, Turli milletlerinin madaniyatı bizim milli madaniyatımız bilan uygunlaşı yapken davrda ülken akbaratlar okumadan hayatımızda salbi yok ki icabi tasarı korsatı uçı akbaratlarını acıratıp alışımız gerek. Şunun üçün çet tılını bilinç muhum fikirleş. 
ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, J. Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. Edu Market platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma bosqich ko'rsatma. Edu Marketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring, ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang, tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kirting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'liq qonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Part of the day for 11th grade pupils. It is time for English lesson. Let's begin our lesson. We have an interesting lesson today. According to your textbook, lesson 2A is the role of feedback. Before starting lesson as usual, let's check your home task. Before beginning our lesson, we will check out your home task. Your first home task was exercise number seven on page 145. You had to complete this table. It is word building table. So let's check your answers, true or false. The first one is soot. It is noun form of the word. What is verb form to sing? Adjective form, soothful. And the second to prevent it is verb form. Noun form is prevention. And adjective form for this word is preventive. The third one is social. It is adjective form of this word. Noun form is society. And fourth one, considerable. It is also adjective form. The noun form is consideration. Verb one, to consider. The fifth one is mental. Noun form, mentality. And verb is to mention, self-conscious. There is no uh, word form for this word. Self-consciousness is noun form. Uh, next one is incompetent. There is also no word form, but the noun form is incompetence. And last one, to disapprove. It is verb, noun is disapproval, and the adjective disapproving. And the I hope you check your you check your essays with your teacher. Keep your mind you can connect anytime with your teacher. I'm definitely sure that they are happy to help you. Today we have to talk about feedback. The firstly, what is feedback? Feedback is information a teacher or another speaker, including to another learner, gives to listener on how well he is doing, either to help the learner improve specific point or to help plan his learning. Is it important? Definitely. It provides positive criticism and allows to see what everyone can change to improve their focus and results. It brings people together and creates a healthy communication flow. As you can see, there are a lot of types of feedback, but according to your textbook, today we have to talk about four types of feedback. Please open on page 146 and pay attention to activity one. Uh, there are four pictures for you and four types of feedback. So pay attention to the first picture. You have to match the pictures and the types of feedback. The first picture, as you can see, the learners are listening to teacher. As you know, it is teacher's feedback. The second picture describes a girl who is smiling kindly. 
as you know, it is positive feedback. Uh, the third picture, you can see the students or pupils who are talking to each other. One of them is teaching something uh, to another one. It is peer feedback. We will talk about this kind of uh, feedback later. The last one, as you can see, it is negative feedback. I hope you all know what is teacher's feedback. It is uh, because you use teacher's feedback every lesson after finishing your activity or your writing task, teacher try to explain uh, the, your mistakes. It is teacher's feedback. By the way, you can fill your learning gaps. Uh, and you know what does it mean the words positive and negative and what does it mean positive feedback and negative feedback let's talk about peer feedback the firstly who is peer peer is someone in your own age uh, the, your peers can be your classmates and you can give your feedback to your classmates as well there are three important steps for giving uh, peer feedback and the first one is description before giving feedback, you should uh, give the well. Uh, you should give good description for the work. It means you listened it. You paid your attention well. After this, you should give compliments because it is uh, po it is pleasant to everyone to listen warm words or um, positive ideas about his work. After this one, you can give your suggestions. The work was good, but how he can do it better? I hope you all keep uh, this structure when you are giving your feedback to your peers. And uh, let's move the next activity. Activity number two on page 146. So it is time to enrich your vocabulary. Here you can see some words and definitions. You should match them. So let's do it another way. You have 10 seconds. Uh, look through just definitions. Then uh, after 10 seconds, uh, you'll try to find out the suitable word for these uh, definitions. Time is going. 10 seconds. Okay, your time has finished it. Uh, so the first one, to succeed in doing something. What do you think? What word is it? It is to achieve. The next, being an important part of something. Inte integral. The next, to make somebody to take part in something. It is to involve. Important. What is synonym for important? It is essential. Proof, evidence, to discover something, unlock. An advantage, benefit. Detailed information on how to do something. It is instruction. To suggest a plan or an idea. It is to propose. The next one, to think carefully. What is it? It is to consider the result of an action, to clarify. And the last one, self-control. It is self-regulation. Thank you. I hope you all found the words. The next activity, we have listening activity. Uh, please pay attention to the third activity, it is listening. And you should listen carefully and find out the answers for the questions. As you know, we have three uh, steps for listening tasks. The first step is pre-listening task. In this uh, step, you have to look through the handout what you have to while you are listening. The second step is while listening. You should listen carefully. And the last step is uh, post-listening. You should check your answers. So let's do pre-listening step. You have uh, five seconds. Read all questions. Have you finished it? Well done. Let's listen in that case. Feedback is a powerful way to achieve improvement in teaching and learning. 
it is an integral part of every teacher's practice and, when used effectively, can improve student learning by as much as eight months. As teachers and school leaders, it's essential to understand what evidence-based feedback is if we're to unlock the greatest possible benefits for our students. So, what does the research tell us about feedback in teaching? Feedback is an ongoing process of goal setting, gathering evidence about student learning, and providing instruction that makes clear the next actions to improve performance. Feedback can be given by the teacher, peers, or the student themselves. Two evidence-based models for feedback have been developed by Hattie and Timperley and Black and William. Both models propose three important questions for both the student and teacher to consider. Where is the learner going? Students and teachers need to be clear about the learning goals and what success looks like. Goals need to be appropriately challenging so the students can succeed and grow. Where is the learner right now? Evidence is gathered about the student's knowledge, skills and performance relative to the learning goals and tasks. How does the learner get there? This involves clarifying the steps the student needs to take to achieve the learning goals. If needed, the teacher adapts or changes the teaching and learning activities to meet the student's needs. Feedback can be directly related to the learning task, which is useful. However, feedback about the processes underlying the task or about how students self-regulate their learning is more powerful. So, what are the benefits of effective feedback? Research indicates that effective feedback can increase student effort and outcomes, lead to more effective learning strategies, and improve student self-regulation. The benefits for teachers are also significant. Effective feedback practices provide evidence about student learning related to learning goals and the curriculum. This helps teachers understand the impact of their teaching and, if needed, where to adapt strategies to better meet the needs of their students. To improve and sustain good feedback practices, it is vital that educators work collaboratively. School leaders can support teachers by prioritising feedback and implementing a whole school approach, providing access to resources and opportunities for professional learning and collaboration. Teachers can develop their feedback practices by communicating clear learning goals, trialling activities that provide evidence of student learning, planning for task, process and self-regulated feedback, checking that students understand and act on the feedback provided, and working with colleagues to develop and refine feedback practices. Feedback is evidence-based and inexpensive to implement. It offers a powerful approach to enriching teacher practice and significantly enhancing student growth. For resources that will help you improve your feedback practices, visit aitsl.edu.au. Thank you for your attention. Let's check your answers. It is post uh, step of listening task. The first question, what is the powerful way to enhance teaching and learning? Feedback. Who can you receive feedback from? Teacher, peers, and the students himself. And the third one, what kind of model for giving feedback have Hattie and Timperley developed? To evidence base it, the first question. What kind of question do the, mod the models of giving a feedback purpose? Where is the learner going? Where is the learner right now? And the last one, how does the learner get there? And the fifth one, which goals, the fifth one, which goals help the students succeed and grow? Challenging. This is the end of our lesson. And it is time for a home task. Your first home task. Make a list of vocabulary which was new for you. And uh, the second home task, activity four on page 147. You should fill the table uh, with your idea, ideas about benefits of feedback for students and for teachers. And the last one, contact with your classmates. Uh, the last one is contact with your classmates online and try to give your peer feedback for them.
I hope you all do your best uh, to, to learn your uh, lessons well. Thank you for your attention. Bye.